Lucía, contame algo de tu historia. Así, en blanco, como... <risas> ¿Querés que pasemos al cine ahora? O al... No, me gustaría algo de, de tu infancia, de, tu, de tus primeros años en el Uruguay. Que, cómo, era, ¿Cómo eran tus vínculos? ¿Cómo era tu escuela? ¿Qué, qué cosas recordás de eso? Bueno, con mi hermano Nicolás este, éramos los francesitos, los primeros nietos. Este, veníamos de París, eh, mis padres trabajaban duro para que podamos venir a ver no, nuestros abuelos. Y Uruguay era el país de los abuelos, de, de la infancia, uh -huh. y, y uh -huh. bueno, la casa, la memoria, los olores, este, la, la, las comidas, eh, los cumpleaños, y, y ser ese nieto tan, tan esperado, esa nieta tan, tan esperada que que mi abuela me hacía los camisones a medida y que tenía tantas atenciones y esos autos de, de la época de los 70 con el ruido del motor y este, en fin, tantas, tantas, eh, tantas anécdotas de, de pensar en francés y hablar en español o tener los dos idiomas también porque entre los dos países y de viajar también chiquitos eh, entre los dos países, este, y bueno, eh, los primos, este, todos los vínculos de, de ser parte de una familia, ¿no? Eh, la, la emigración de tus padres, eh, ¿a qué se debió? ¿Cuándo emigran a Francia? Mis padres se casan y se van a Francia en el 73, y bueno... No era muy frecuente en la época, pero como por razones obvias era complejo estudiar y, y bueno, se fueron a estudiar a Francia gestión y psicología. ¿Psicología y? Mi padre gestión y mi, padre, y mi madre psicología. Psicóloga. Sí. ¿Y vos nacés en qué año? Yo nací en el 80. En el 80. ¿Cuál es la primera vez que venís a Montevideo? ¿Tenés ese recuerdo? La primera vez que vengo a Montevideo... Eh, yo me acuerdo de mi abuelo materno, Marcos, que su papá fue fundador de la ópera y que me llevaba a andar a caballo con él, y que me llevaba a la tienda y que subía y bajaba en los ascensores a mirar telas y, y revolver con las modistas botones y lanas y también que juntaba como, como cosas, ¿no? Como, y bueno, eh, era un hombre muy elegante y yo era la primera nieta y a medida que iba siendo adolescente también era un poco la, la modelo, me, me, me vestía, me, me, me hacía como probar la ropa que quería comprar como para elegir este, lo, los primeros este, prototipos. Eh, eh, con mis otros abuelos también, tengo muchos recuerdos de, de, de viajes. Este, y, con mi abuela materna era una cosa muy este, como no sé, hacía todo lo que no hacía con mi madre como, como las nietas con las abuelas este, usar tacos, maquillarse las cosas de nenas así el, recordemos un poco para el público argentino la ópera fue una de las casas de moda más tradicional del Uruguay no en la calle Sarandí Sí, que traía cashmere, que traía esto, que traía justamente como, como este, lo que en alguna entrevista que tengo de mi abuelo, no filmada pero sonora, que hablaba muy poco, era de muy poco hablar y sin embargo me dio cuatro entrevistas de, eh, grabadas. Este, y, y él era el director artístico de la ópera, él era el que elegía como justamente los modelos y la parte como creativa y él decía que de todos los viajes que él hizo este, él en los museos este, tenés un banquito ahí si quieres sentarte y si no te doy la silla o traigo este, eh, miraba como los en la época eran no las fotografías los hectacrom las este, este es como en policarbonato la, las fotografías de antes él este, miraba los cuadros de los museos y 
Y de ahí, de alguna manera, salían eh, el, rojo ver, eh, el rojo tiziano, el verde vermer, con los cuales se eh, iba a elegir tal cashmere de tal marca para tal uso y era el rojo de, de, del año. De hecho, Mecha Gataz, este, que, que es vecina acá, fue una de las modelos de mi abuelo Marcos. Qué interesante este vínculo, ¿no? Ese abuelo con este, con este ambiente y tu nueva profesión, o tu reciente profesión. Sí, mi abuela tuvo un, un, un taller de, de buzos de lana, que yo recuerdo muy bien, este, donde yo iba, los ruidos de las máquinas también, viste, si todos los materiales, las cosas. Yo venía y, y revolvía talleres y mis padres tenían también un taller de cuero, entonces, este, donde había olor a cuero, donde había un montón de cosas que, que, este, que de alguna manera eh, eh, estaba bueno como poder estar ahí.